大家好，我是牛奶。莽荒古域之行的各种遭遇，让萧炎有一种很强的紧迫感。因此，一回到星陨阁，萧炎就为炼化菩提心做起了准备。整整一个月的时间，萧炎每天都在努力的等待着自己最为巅峰的状态到来。在此期间，他与药老也在尽可能地准备着那些能够让得他进入半圣的成功几率提升，哪怕一丝一毫的丹药或者天地灵宝。某天，药老突然消失了，再次现身时已经是半个月后。药老为萧炎准备了一只翠绿小松鼠。萧炎打开盒子的瞬间，相当错愕，因为那正是能够增加突破斗圣几率的八品丹药菩提丹。面对萧炎震惊的眼瞳时，药老慈爱的笑着点了点头，随后很是惋惜的感慨：“可惜此丹药只引来了八色丹雷。”萧炎闻言只觉得喉咙一紧，因为他知道以药老原本的能力引来九色丹雷并不是难事。如今这情况主要还是因为药老将古灵冷火给了自己。抱紧了怀中的玉盒，萧炎深吸了一口气，才勉强出声同药老道谢。药老不甚在意的摆了摆手，表示师徒两人不说这些。随后轻拍了拍萧炎的肩膀，药老告诉萧炎：“安心闭关，星陨阁以及炎盟的事便交给自己了。彩铃、小医仙以及青灵他们自己也会想办法助其提升实力。”余碧，药老转头看了看身后的众女，又道：“他们都不是寻常女子，只要有合适的契机，实力提升会相当之快。等你破关而出时，他们也必然不会拖你后腿。”萧炎闻言，轻轻地点了点头，迟疑了一下后，萧炎将一个玉瓶递给了药老。萧炎告诉药老，玉瓶里装着的是寒风的灵魂。药老闻言，呆愣了一会儿后，目光瞬间变得复杂。寒风本是孤儿，药老将之捡回收养，并给予他一生的本事，期间耗费了诸多心血，说是当亲生儿子在培养都不为过。可寒风却是为了一本功法。联合木谷老人做戏，在药老舍身护他时，从背后偷袭，杀死了药老。药老半晌都没有说话，最终手掌颤抖着接过玉瓶时，原本就有些疲惫的身影，像是突然间散去了大半的精气神儿。萧炎见此情况，鼻头狠狠一酸，旋即一挥衣袍就跪在了地上，重重的磕了两个头后，萧炎沉声道：“老师与我有教诲培育之恩，是我师如我父。”老师以往所受之辱与痛，弟子日后必将如数讨还。药老被萧炎这突然的举动给镇住了，反应过来后，连忙就去扶。然而没等他扶起来，彩铃也抱着萧萧在萧炎身旁，默默的跪下了。彩铃可以说是见证药老对萧炎付出最多的人了。本就已经认可药老的他，如今作为萧炎的妻子，理应同萧炎一样视药老如父。药老看了看跪地的两人，眼眶瞬间就泛起了水光，其身上的萧瑟之感也消散了许多。天未绝他，这一刻起，没有人知道药老在心里做出了一个重要的决定，那就是必要时刻，他愿意为了萧炎付出生命。施工，药老的泪水即将夺眶而出之际，潇潇脆生生的嗓音突然响起：“哎，乖潇潇。”一把将潇潇从彩铃怀中抱过，药老趁机擦了擦眼角，随后看向萧炎二人，笑道：“快起来吧，我这老骨头也就一时胡乱想想而已。你二人也不小了，难道还怕我想不开自尽不成？”药老打趣的话将在场的众人都逗笑了。萧炎起身将彩铃也扶起来后，偏头望着身后那遮掩在山体之中的巨石密室道：“时间也差不多了，我也该进去了。此次闭关，不知道究竟需要多久时间。”但想必不会太短，这段时间你们便全听老师的吩咐。嗯，众女纷纷点头。老师保重。深吸了一口气，萧炎冲着药老重重的一抱拳，随后就转身抱着玉盒走进了密室。谁也没想到，萧炎这一闭关就整整闭了两年。这期间发生了两件大事，第一件就是星陨阁风波。萧炎闭关之后，星陨阁在药老与封尊者的运作下变得越发壮大。药老能够炼制菩提丹的消息，吸引了不少极为低调的斗尊巅峰强者，暗中成为了星陨阁的客亲长老。然而，星陨阁突然暴涨的势力以及声望，终究还是触碰到了一些老牌势力的利益，其中就属天明宗跳得最凶。时间长了以后，天明宗发现自己奈何不了星陨阁。就想尽办法联合了跟萧炎不对付的几方势力一起，组建了一个名为
、宁和盟的联盟，其中就有滨河谷、风雷阁以及其他一些在中州有着一点名气的宗派。多方强者的突然汇聚，直接就打了星云阁一个措手不及。不过药老也不是吃素的，非必要的战斗根本就不打，反而是专注于将防线收缩。增强后方大本营防御力的同时，将所有重要的城池都用空间虫洞给连通了，主打一个支援迅速。这番操作把明和盟给整不会了。长达几个月的战争里，他们多次反复冲杀，却仍未取得什么显著成效。最终，他们哑火了。表面上看起来，明和盟立威的目的达到了，地盘也确实抢到了一些，而实际上呢，星陨阁的名声却是莫名的在中州之上爆火了起来。第二件大事呢，就是灵界神秘失踪事件了。萧炎当初从天幕出来时，就已经知道了灵界空间突然关闭的消息。不过那时候这消息还只是流传在一些大势力之间。而在明和盟与星陨阁休战后不久，突然有强者发现，再度开启的灵族空间已经变得空空荡荡，就连灵族的那些异民也都消失得无影无踪。要知道，那灵界之内少说也得有上百万的人口啊，就这么凭空蒸发了。一时间，外界众说纷纭，有说是仇杀屠族的，有说是举足迁移的，只有那远古种族之中，有部分聪明人多少猜到了一点真相，那就是灵族之人神秘消失之事，极有可能和驼舌谷地狱有关。在很久以前，远古八族便是因为驼舌谷地狱爆发过大战。只因那最后一位斗帝强者说，古域之内有达到斗帝的秘密。那一场大战下来，八族各有损伤，但谁也没能讨到好。最终，他们决定将完整的驼舌谷地狱一分为八，秉承着谁也别想成为斗帝的想法，各族都将古域看得比命还重要。灵族这一次消失，很有可能就是远古种族之中的人所为，而剩余的六族之中。有能力让灵族悄无声息就尽数消失的，仅仅只有古族以及魂族。古族与魂族自然是不可能站出来回应什么的。灵族之变的事情，随着时间的推移，逐渐平息了不少。时间过得很快，快到星陨阁的客卿长老们都对萧炎突破半圣不抱多少希望的时候，他们等来了战帖，是明和盟送来的宣战书。好了，本期分享就到此结束了。视频呢看到这里了，给您来点个赞吧。订阅了的朋友，记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。